एक्सरसाइज 9.3 पॉइंट थ्री क्वेश्चन वन फाइन द सेलिंग प्राइस सो गिवेन किया दिया है गिवेन लिखेंगे इसमें सी पी टू वैल्यू दिया है रुपीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड गेन गेन का मतलब क्या होगा प्रॉफिट होगा प्रॉफिट और गेन दोनों सेम है फाइव होल वन बाय टू परसेंट सो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव टू जै टेन प्लस इलेवन बाय टू ऐसे लिखेंगे अभी हम क्या करेंगे वी नो डेट We know that SP selling price equal to cost price into hundred plus gain gain percent. तो ये एक formula है तो इसको buy हार्ड करने से ही चलेगा जब भी ये gain होगा तो इसमें positive आएगा और जब loss होगा तो इसमें क्या आएगा negative आएगा एस पी मतलब सेलिंग प्राइस फाइन करने के लिए दिया है तो गेन के लिए ये पॉजिटिव होगा लॉस के लिए ये क्या होगा निगेटिव होगा जब हम कॉस्ट प्राइस फाइन करेंगे ये जो कॉस्ट प्राइस इधर रहेगा इस पार्ट को हम इससे डिवाइड करने से ही चलेगा नहीं तो हम डायरेक्ट इसको उल्टा करके लिखेंगे मतलब एस पी इक्वेल टू अभी हमको एस पी फाइन करना है एस पी इक्वेल टू सी पी ब्रैकेट हंड्रेड प्लस ग्रीन परसेंट डिवाइडेड बाई हंड्रेड लिखेंगे और एस पी इक्वेल टू जब लॉस होगा तो सी पी इधर रहेगा हंड्रेड माइनस ये लॉस के जब लॉस होगा तो नेगेटिव आएगा लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय हंड्रेड जब हमें सीपी फाइन करना है तो सीपी इक्वल टू क्या लिखेंगे एसपी लिखेंगे तो हंड्रेड को क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे हंड्रेड ऊपर होगा और नीचे ये होगा हंड्रेड माइनस गेन हंड्रेड प्लस गेन परसेंट होगा अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंट होगा जब हमें सी फाइन करना होगा तो एस पी लिखेंगे और डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट लिखेंगे लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे ग्रेन होगा तो गेन लिखेंगे तो यही एक फॉर्मूला है इस फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है इसको हम कैसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं तो उसको हम अभी क्या करेंगे सीपी की जगह पे सीपी पी का वैल्यू पुट करेंगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू हंड्रेड प्लस ये गेन परसेंट कितना हुआ इलेवन बाय टू हुआ डिवाइडेड बाय हंड्रेड लिखेंगे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसके साथ ये जीरो और इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं बाहर क्या हुआ ट्वेंटी फाइव अंदर क्या रहेगा टू इंटू हंड्रेड इक्वल टू टू हंड्रेड प्लस क्या होगा इलेवन सो टू हंड्रेड इलेवन बाय टू आएगा इलेवन डिवाइडेड बाय टू होगा जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा टू लेकिन ये रुपीस में है रुपीस जब रहेगा तो हम ये इसको ऐसे फाइव नहीं लिखेंगे इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आंसर होगा टू सिक्स थ्री सेवन पॉइंट फाइव जीरो क्योंकि रुपीस जब होगा तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद दो दो डिजिट चाहिए इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन बी इसमें क्या दिया है हेयर हम गिवेन भी लिख सकते हैं और हेयर भी लिख सकते हैं तो सी पी इक्वल टू कितना दिया है ट्वेंटी एट हंड्रेड फिफ्टी एंड इसमें दिया है लॉस लॉस मतलब सब्सट्रेक होगा फिफ्टीन परसेंट तो लॉस फिफ्टीन परसेंट हुआ है तो हम क्या जानते हैं दे फोर दे फोर एस पी इक्वल टू सी पी इंटू हंड्रेड माइनस लॉस जब भी लॉस होगा ये साइन नेगेटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आएगा हंड्रेड आएगा नेक्स्ट सी का वैल्यू पुट करेंगे ट्वेंटी एट हंड्रेड फिफ्टी इंटू हंड्रेड माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई क्या होगा हंड्रेड सो इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल होगा ये टेन से हम इसको डिवाइड कर सकते थे लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तब इजी होगा तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा फोर एट फोर फाइव डिवाइडेड बाय टू फोर एट फोर फाइव डिवाइडेड बाई टेन अभी हम क्या करेंगे फोर एट फोर फाइव लिखेंगे टेन में एक जीरो है तो राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे एक डिजिट के आगे में डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो ये होगा इसका आंसर ये भी रुपीज में है इसीलिए हम लिखेंगे फोर एट फोर पॉइंट फाइव जीरो ये होगा आंसर क्वेश्चन टू ए सोल्यूशन गिवेन तो इसमें दिया है क्या इसमें दिया है एस पी मतलब सेलिंग प्राइस दिया है फाइव हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड रुपीज़ सेलिंग प्राइस दिया है और इसका में गेन हुआ है फाइव परसेंट तो इसका फॉर्मूला चेंज होगा क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस फाइन करना है तो सी पी इक्वल टू हम लिखेंगे एस पी 
अभी हम ऊपर लिखेंगे क्या लिखेंगे हंड्रेड जो एस पी आएगा ऊपर में हंड्रेड आएगा तो डिवाइडेड बाई क्या होगा हंड्रेड गेन हुआ है तो प्लस होगा गेन परसेंट हम लिखेंगे गेन परसेंट एस पी का वैल्यू है फाइव हंड्रेड 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 प्लस गेन में कितना है फाइव तो नेक्स्ट होगा इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो फिफ्टी थाउजेंड होगा डिवाइडेड बाय हंड्रेड एंड फाइव होगा इसको जब हम डिवाइड करेंगे फिफ्टी थाउजेंड को जब हंड्रेड एंड फाइव से डिवाइड होगा तो उसका फाइनली रिजल्ट क्या आएगा फोर सेवन सिक्स पॉइंट वन नाइन जीरो फोर सेवन ऐसे आएगा इसमें दिया है इसलिए हम क्या करेंगे डेसीमेल पॉइंट की बात दो डिजिट हम कंसिडर करेंगे तो इसका फाइनली आंसर आएगा फोर सेवन सिक्स पॉइंट वन नाइन क्वेश्चन बी गिवेन एस पी इक्वल ऑफ फोर सेवेंटी दिया है लॉस सिक्स परसेंट दिया उसको हम ऐसे सोल्व करेंगे सी पी कॉस्ट प्राइस फाइन करना है सी पी इक्वल टू एस पी एस पी जब भी होगा तो ऊपर में क्या आएगा हंड्रेड आएगा नीचे हंड्रेड माइनस क्या आएगा लॉस आएगा लॉस कैसे आएगा क्योंकि इसमें लॉस फाइन कर लॉस दिया हुआ है इसलिए हम लॉस लिखेंगे इसमें परसेंट आएगा तो ब्रैकेट होगा तो एस पी का वैल्यू कितना है एस पी का वैल्यू है फोर सेवन जीरो फोर सेवन जीरो के साथ यहाँ हम हंड्रेड मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम एक बार लिखेंगे हंड्रेड हंड्रेड माइनस लॉस कितना परसेंट हुआ सिक्स परसेंट हुआ इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा फोर सेवन जीरो डबल जीरो ये आएगा और इसमें से सिक्स जब सब्सट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगा नाइन्टी फोर नाइन्टी फोर से ये वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा फाइव हंड्रेड तो ये होगा उसका आंसर आंसर आएगा फाइव हंड्रेड क्वेश्चन थ्री फाइन द गेन और लॉस पर्सन सी पी सी पी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिया है रुपीज टू हंड्रेड एंड द सेलिंग प्राइस एस पी इक्वल टू दिया है रुपीज टू सेवेंटी तो इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे ये रुपीज है रुपीज का सैम्पल है टू सेवेंटी तो इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको एस पी मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस जब हमने खरीदा था तो टू हंड्रेड में खरीदा जब हमने सेल किया टू सेवेंटी में सेल किया तो इसमें प्रॉफिट कितना आया सेवेंटी आया तो हमको पता चल गया कि सेलिंग प्राइस अभी ज़्यादा है तो इसमें प्रॉफिट हुआ है सो देर इज प्रॉफिट देर फॉर प्रॉफिट इक्वेल टू देर फॉर प्रॉफिट इक्वेल टू एस पी माइनस सी पी सो एस पी कितना आएगा ट्वेंटी सेवन एस पी है टू हंड्रेड सेवेंटी माइनस सी पी है टू हंड्रेड डिवाइड टोटल वैल्यू कितना आएगा सेवेंटी आएगा सेवेंटी रुपीज़ हो गया प्रॉफिट अभी हमें क्या करना है गेन परसेंट फाइन करना है तो गेन गेन और प्रॉफिट दोनों सेम है तो गेन परसेंट इक्वेल टू हम क्या लिखेंगे पहले जितना प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे नीचे हम क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है 200 हंड्रेड है ये मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 100 करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा इस जीरो से ये के जीरो कैंसिल होगा तो 2 से 70 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा तो 35 हो गया आंसर 35 फाइव परसेंट इस कितना दिया है सी का रुपीज दिया है 7500 एस पी के लिए रुपीज़ सिक्सटीन नाइन हंड्रेड सेलिंग प्राइस कम हो गया और ये कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया मतलब इसमें लॉस हो गया हेयर हेयर सी पी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एस पी सो देर इज देर इज लॉस क्या करेंगे सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस एस पी करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा सेवन फाइव डबल जीरो आएगा और एस पी क्या आएगा सिक्स नाइन डबल जीरो आएगा इन दोनों को जब सब्सट्रेक करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना सिक्स हंड्रेड रुपीज देर फॉर लॉस परसेंट इक्वेल टू लॉस परसेंट इक्वेल टू हम क्या करेंगे ऊपर लॉस लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे सी पी लिखेंगे सी पी मतलब कस्ट प्राइस तो लॉस कितना हुआ सिक्स हंड्रेड हुआ सी पी कितना था सेवन फाइव डबल जीरो नेक्स्ट इस जीरो से इस जीरो कैंसिल होगा इस जीरो से इस जीरो कैंसिल होगा सेवेंटी फाइव से जब सिक्स हंड्रेड को हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा एट आंसर एट परसेंट लॉस आंसर लॉस इक्वल टू एट परसेंट ये होगा उसका आंसर क्वेश्चन फोर मोनो सोल्ड हिज टी वी सेट एट ए लॉस ऑफ ट्वेंटी परसेंट मोनो ने टी सेट को ट्वेंटी में लॉस कर दिया If he had bought it for ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइंड द सेलिंग प्राइस उसमें हम गिवेन क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे तो मतलब ये सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना उसने कितने में खरीदा था टी वी को ट्वेंटी वन थाउजेंड में 
इसको हम पहले लिखेंगे उसके बाद इसका लॉस कितना हुआ उसको लिखेंगे लॉस हुआ है ट्वेंटी परसेंट अभी हमें क्या करना है एस पी फाइन करना है तो एस पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो एस पी इक्वल टू सी पी इन टू हंड्रेड माइनस लॉस लिखेंगे परसेंट डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे हंड्रेड लिखेंगे तो अभी हमें एस पी फाइन करना है हम अभी हमें एस पी फाइन करना है सी का कितना बिल हुआ ट्वेंटी वन थाउजेंड इन टू हंड्रेड माइनस लॉस कितना हुआ ट्वेंटी परसेंट डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हंड्रेड लिखेंगे इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल करेंगे इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल करेंगे तो फाइनली क्या आएगा वैल्यू टू वन जीरो इधर रहेगा इन टू इन दोनों को सब्सट्रेक करेंगे तो कितना आएगा एट्टी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा वन सिक्स एट डबल जीरो वन सिक्स एट डबल जीरो ये होगा एस पी एस पी इक्वल टू वन सिक्स एट डबल जीरो ये हो गया टी का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन फाइव रॉबी बोर्ड ए न्यू कार फोर रुपीज फोर लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड एक्सोसरीज इंश्योरेंस एंड टैक्स कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड सो ये हो गया कार का प्राइस और इसके साथ ये ऐड हो गया टोटल कार का प्राइस अलग होगा आफ्टर फाइव इयर्स ही सोल्ड द कार फॉर रुपीज टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड फाइन हिज लॉस पहले इसने कार को खरीदा है फोर लैक्स फिफ्टी सेवेंटी फाइव थाउजेंड में उस कार को खरीदा उसके बाद ट्वेंटी थाउजेंड उसने एक्सेसरीज और टैक्स वगैरह जो भी लगाया सब कुछ लगा लिया तो फोर लैक्स नाइन्टी फाइव थाउजेंड हो गया उसका टोटल सी हो गया ये हो गया सी तो सी पी फोर लैक्स नाइन्टी फाइव थाउजेंड तो उस उसने फिर से उसको सेलिंग कितने में किया उस कार को टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड इसमें से जो टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड में जब उसने सेल किया तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा है सेलिंग प्राइस बहुत कम है तो उसमें तो लॉस ही होगा इसलिए हमें लॉस परसेंट कितना परसेंट उसने लॉस किया आफ्टर सेलिंग उसको फाइन करना है तो हम इसको लिखेंगे रोबीज कार प्राइस सी पी इक्वल टू फोर फोर लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड अदर एक्सपेंडिचर इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड टोटल कार प्राइस मतलब कार का टोटल सी होगा कॉस्ट प्राइस होगा कार प्राइस ये होगा फोर लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का मतलब जो टैक्स उसने दिया एसेसरीज इंश्योरेंस इसमें जो खर्चा हुआ वो ही तो ट्वेंटी थाउजेंड इसमें हम ऐड करेंगे तब भी कार का टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा फोर लैक्स नाइन्टी फाइव थाउजेंड होगा फोर लॉस इक्वल टू इसमें हम लिख सकते हैं कि सी पी इज ग्रेटर देन एस पी क्योंकि सी पी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से सी पी माइनस एस पी हम लिख सकते हैं तो सी पी कितना है इसमें फोर नाइन फाइव ट्रिपल जीरो माइनस एस पी होगा टू फाइव जीरो ट्रिपल जीरो ये होगा इसको जब हम सब्सट्रेक करेंगे तो वैल्यू आएगा टू लैक्स फोर्टी फाइव थाउजेंड ये वैल्यू आएगा लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सी पी इन टू हंड्रेड आएगा तो इसमें जो लॉस हुआ है लॉस कितना हुआ है टू लैक्स फोर्टी फाइव थाउजेंड लॉस हुआ है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस होगा फोर नाइन फाइव ट्रिपल जीरो इन टू हंड्रेड हम ए जीरो कैंसिल करेंगे ए जीरो के साथ ए जीरो कैंसिल होगा ए जीरो के साथ ए जीरो कैंसिल होगा अभी फोर नाइन फाइव से हम टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा फाइव से टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू ऐसा आएगा फोर नाइन पॉइंट फोर नाइन फोर नाइन फोर नाइन ऐसे आएगा लेकिन ये तो हम क्या करेंगे इसमें ये जो फोर नाइन है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे फोर्टी नाइन ये जो पहला डिजिट है पहला डिजिट की पीछे का जो डिजिट नाइन है सो ये फाइव से ज़्यादा है फाइव और फाइव से ज़्यादा होगा तो हम आगे का जो डिजिट है उसमें एक वन ऐड करके आगे का जो डिजिट है उसमें वन ऐड करके पीछे का जो बाकी डिजिट को हम छोड़ सकते हैं तो ऐसे राउंड अप किया जाता है तो फोर्टी नाइन पॉइंट इस फोर को हम क्या लिखेंगे फाइव लिखेंगे तो यही होगा करेक्ट आंसर तो उसका आंसर आएगा फोर नाइन पॉइंट फाइव ये क्या हो गया ये तो ये रुपीस में नहीं है ये लॉस परसेंट में है इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर फोर्टी अगर ये रुपीज में होता तो हम ऐसे लिखते फोर्टी नाइन पॉइंट फोर नाइन एम एन सोल्ड टू वॉशिंग मशीन फोर रुपीज नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड इच 
he sold one at a gain of 10% and the other at a loss of 10%. Find the gain or loss percent in the whole transaction. Given selling price of first washing machine equal to 9900, gain kya 10%. So, this CP fine karenge, cost price fine karenge, this SP dia hua hai, ye SP hai, selling price. So, CP equal to SP into 100 likhenge, divided by 100 plus gain likhenge, gain percent likhenge. SP is me dia hai 9900 into 100 likhenge. 100 plus gain का percent कितना है 10 तो अभी क्या करेंगे इन दोनों को multiply करेंगे 9900 इन दोनों को multiply करेंगे तो ये value आएगा इन दोनों को add करेंगे तो ये आएगा value इस zero के साथ इसको हम cancel करेंगे 11 से अगर इस value को हम divide करेंगे तो 9 into 11 equal to 99 therefore इसमें 30 रहेगा तो वैल्यू आएगा 9000 अगेन देयरफॉर सीपी इक्वल टू एसपी इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अभी सीपी कितना आएगा सीपी आएगा 9900 इनटू 100 100 माइनस लॉस का परसेंट कितना है 10 है इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू ये आएगा और 100 से जब 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 90 सो so, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल होगा 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9109 9109 अभी इसके साथ 1 2 अभी हमने दोनों वॉशिंग मशीन में कॉस्ट प्राइस फाइंड किया पहले वाला का कॉस्ट प्राइस था 9000 और दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस था 11000 सो so, अभी हम टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे में हमको कॉस्ट प्राइस कितना मिला 9000 प्लस सेकंड वॉशिंग मशीन में हमको कॉस्ट प्राइस कितना मिला 11000 इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तब हमको क्या मिलेगा टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 20000 Twenty thousand होगा total cost price. Again total selling price equal to nine thousand nine hundred plus nine thousand nine hundred. So हम अभी इन दोनों को जब हम add करेंगे तो total value कितना आएगा? Total value आएगा one nine eight double zero. Here CP is greater than SP क्योंकि इसमें जो cost price है थोड़ा ज़्यादा हो गया और ये जो selling price थोड़ा कम हो गया. इसलिए क्या लिखेंगे here CP is greater than SP there is loss. So loss equal to cp minus sp so cp ka value kitna hoga 20000 hoga minus sp ka value kitna aayega 19800 aayega in dono ko jab hum subtract karenge to total value kitna aayega 200 ho gaya loss therefore loss percent equal to loss percent equal to loss divided by cp into 100 हमें लॉस कितना हुआ है लॉस हुआ है 200 कॉस्ट प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस 20000 एंड एंड मल्टीप्लाई बाय 100 सो इस जीरो के साथ हम ये जीरो कैंसिल करेंगे इसके साथ ये जीरो कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट ये 200 से ये 200 कैंसिल करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1 मतलब लॉस का परसेंट हुआ 1% equal to 1%. This is the answer.